okay so good afternoon students so today we will discussion about the another important topic here the stem cells okay so so stem cells here the stem cells are nothing but they are the blasto cyst cells blasto blasto cyst cells which is can be modified which can be or which is can be modified into uh, the varied or variety or varied to other type of type of tissue tissue through through cell division through cell division division it is called a <coughs> it is called stem cell it is called stem cells here the so what is stem cells the definition of the stem cells is the blastocyst cells which can be modified into the the variety or variety or varied to the type of the type of tissues which can throw through the cell division mar den dwara jarugutundi stem cells anedi blastocyst cells anedi stem cells ka modify avadaniki edi involvement avutundante cell division anedi involvement avutundi deen manam stem cells antam okay right next for the first time for the first time thomson ever thomson so thomson as a scientist he is separated he is separated separated stem cell stem cells cells from human human embryo human embryo for for the first time first time for the first time ever human embryo and separate chesaru thomson scientist name entante thomson okay right and these are also called a or which is also called they are the stem cells also called stem cells also called base cell cell or base cells manam stem cells ni another name den todi pilustarante base cells ani kuda anochu okay right next the stem cells present in the the embryos is as well as adult ikkada stem cells anedi mari ekkada ekkada untune ante embryo embryo lo kuda and adult nundi kuda manam excrete cheyochu i mean it is extract cheyochu ever ever nundi embryo dwara adult dwara not old age peoples okay understand next these stem cells very important as of organism they are the embryonic stem cells can modified into the so which are the stem cells stem cells modified into modified into into heart lungs and brain brain and skin and other tissues so ikkada stem cells anedi modified into the heart lungs brain skin and tissue so different type of the ee evaithe organisms un organ organelles unnayo ee organs or organelles ni ओके स्टेम से द्वारा रीजनरेटेड चेयचु ओके अंड दी स्टेम से आर् दिफरेंट टाइप आफ् द टाइप आर् देर सो इन दी फ्यू टाइप आफ् द स्टेम से आर् देर फस्ट वन इयर दोटी पोर्टेट से टोटी पोर्टेट से टोटी पोर्टेट स्टेम से मेरे टोटी पोर्टेट स्टेम से एक्म्मा सेवंत क्लास में विंटर सेवंत क्लास में सैन अंट कटने पद्धति उठा चूँ अभी टोटी पोर्टेट से नैक्स्ट प्यूरी pluri potent cell pluri potent cell stem cell pluri potent stem cells next to third one multi potent potent stem cell stem cells next to fourth one here the uni potent stem cell stem cells okay toti potent cells pluri potent cells multi potent cells and as well as uni potent cells okay so here the one by one let us discussion about the one by one here the first one toti potent cell manam telugu lo em cheptam ante antu kattadam ani kuda anochu here the toti potent cells they are produced by okay na produced into or from the zygote toti potent cell anedi ekka nundi erpadutundi na zygote nundi erpadta undi and here the zygote or here the toti potent cell guna anochu and entering to the development of Yeah, zygote here the which is a modified into the kind of 
ఆర్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ది ప్లాసెంటా ఇక్కడ టోటీ పోటెంట్ సెల్స్ అనేది టోటీ పోటెంట్ సెల్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేది స్టెమ్ సెల్స్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఈ మాడిఫికేషన్ ఏం ఏమేమి జరుగుతుంది అంటే అంటే ఏ సెల్స్ని అనేది ఏర్పరుస్తుంది ప్లాసెంటా ద్వారా త్రు ద ప్లాసెంటా ఓకే ప్లాసెంటా త్రు ది ప్లాసెంటా సో ఈ ఈ ప్లాసెంటా ద్వారా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనాల్స్ని కూడా ఏంటిది ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ప్లూరీ పోటెంట్ సెల్ ప్యూరీ పోటెంట్ సెల్ ప్యూరీ పోటెంట్ సెల్ ప్యూరీ పోటెంట్ స్టెప్ సెల్స్ ఓకే సెకండ్ వన్ హియర్ ద సెకండ్ వన్ ద స్టెమ్ సెల్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇన్ టు ది టోటీ పోటెంట్ సెల్ అంటే టోటీ పోటెంట్ సెల్స్కి డిఫరెంట్గా ఇది వర్క్ చేస్తుంది సో దీంట్లో మాడిఫికేషన్ టు ద ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ది సెల్స్ సో ప్యూరీ పోటెంట్ సెల్స్లో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ని మాడిఫై చేయొచ్చు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ని మాడిఫికేషన్ చేస్తుంది దాంతో పాటు ఎక్సెప్ట్ ప్లాసెంటా ఎక్సెప్ట్ ప్లాసెంటా ఎక్సెప్ట్ ప్లాసెంటా తప్ప మిగతా అన్నిటినీ ఇది మాడిఫికేషన్ చేస్తుంది ఓన్లీ ప్లాసెంటని ఎవరు చేస్తారంటే టోటీ పోటెంట్ సెల్స్ అనేది చేస్తుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ నేమ్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్ దే ఆర్ ద నేమ్ మల్టీ పోటెంట్ సెల్ మల్టీ పోటెంట్ స్టెమ్ సెల్ మల్టీ పోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ మల్టీ పోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇయర్ ద మల్టీ పోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ దే ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది ప్యూరీ పోటెంట్ సెల్స్ అంటే మల్టీ పోటెంట్ సెల్స్ సెల్స్ ప్యూరీ పోటెంట్ సెల్స్ని ప్యూరీ పోటెంట్ పోటెంట్ సెల్స్ని మోడిఫికేషన్ చేస్తుంది దాంతో పాటుగా దాంతో పాటుగా ఎరైజ్ ఫ్రమ్ ది ద ఎలిమినేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సెల్స్ ఇక్కడ ఎలిమినేటెడ్ అంటే ఎలిమినేషన్లో అంటే కామన్గా ఎలిమినేటర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లిమిటెడ్ సెల్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ సెల్ డివిజన్లో సెల్ డివిజన్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా అవుతుంది ఎవరు ప్యూరీ అంటే మల్టీ పోటెంట్ సెల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ యూనీ పోటెంట్ సెల్ యూనీ పోటెంట్ సెల్ యూనీ పోటెంట్ స్టెమ్ సెల్ స్టెమ్ సెల్ ఇక్కడ యూనీ పోటెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఏం జరుగుతుంది డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటుంది మల్టీ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఏంటి దేన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తుంది మల్టీ పోటెంట్ స్టెమ్ సెల్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తుంది అంటే డివిజన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఈచ్ యూనీ పోటెంట్ సెల్స్ గివ్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ద సింగిల్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సెల్ ఇక్కడ ఈచ్ యూనీ పోటెంట్ సెల్ అనేది ఏవైతే ప్రతి ఒక్కటి ఉందో అది ఏం చేస్తాను సింగిల్ ఓకేనా సింగిల్ సింగిల్ ఆర్ లిమిటెడ్ సెల్స్ నేను కూడా ఓకే మాడిఫికేషన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అండి హోమియో అంటే హోమియో అది హీమోపాయిటిక్ 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 స్టెమ్ సెల్స్ హీమోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్కి సంబంధించింది దిస్ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ ది ఆర్బీసీ ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ఒప్రేటెడ్స్ ఓకే ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ సో ఆర్బీసీ కానీ డబ్ల్యూబీసీ కానీ వీటిని మనకు మోడిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే రైట్ ఎవరు మల్టీపోటెంట్ సెల్స్ ఇక్కడ యూనిపోటెంట్ సెల్స్కి వచ్చేసరికి ఓకే యూనిపోటెంట్ సెల్స్కి వచ్చేసరికి కెన్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ మాస్ట్ సెల్స్ ఓకేనా మాస్ట్ టిష్యూ సెల్స్ని మాస్ట్ టిష్యూ సెల్స్ని మోడిఫికేషన్ చేస్తుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ ఓకేనా మనం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసాం స్టెమ్ సెల్స్ అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేషన్ చేయవచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటిది అంటే స్టెమ్ సెల్స్ని మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ స్టెమ్ సెల్స్ అని కూడా మనం ఆల్రెడీ వీడియో రెడీ చేసుకున్నాం దాంట్లో అంటే యాక్చువల్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా డివిజన్ చేసినప్పుడు మాత్రం టూ టైప్స్ చెప్పచ్చు దాంట్లో ఎంబ్రియానిక్ ఓకేనా ఎంబ్రియానిక్ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అని స్టెమ్ సెల్స్ అని ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సెకండ్ వన్ ఏంటన్నా సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అడల్ట్ ఓకేనా అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ అని అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ అని ఇక్కడ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎంబ్రియాన్ ఆన్ రీజియన్ అండ్ ద డెరివేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏపీ బ్లాస్టిక్ టిష్యూ ఇక్కడ ఎంబ్రియానిక్ రీజియన్లో ఉండి ఏపీ బ్లాస్టిక్ ఏపీ బ్లాస్ట్ రీజియన్లో ఏపీ బ్లాస్ట్ రీజియన్లో ఇది దీని యొక్క ఇన్నర్ మాస్ యొక్క డెరివేషన్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సో అంటే నెక్స్ట్ అడల్ట్కి వచ్చేసరికి ఓకేనా నెక్స్ట్ అడల్ట్కి వచ్చేసరికి మాత్రం ద ప్రజెంట్ ఇన్ ద అడల్ట్ ఆన్ రీజియన్ ది ఆర్ ద సోమాటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇక్కడ స్టోమాటిక్ స్టెమ్ సెల్ అంటే ఇక్కడ సోమాటిక్ సోమాటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ స్టోమాటిక్ స్టెమ్
అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్కి వచ్చేసరికి సొమాటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది అండ్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఎస్పెషల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ యూజ్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్కి సంబంధించిన యూజెస్ ఏంటంటే కామన్గా డయాబెటిస్ మిలిటస్ ఓకేనా డయాబెటిస్ ఓకే డయాబెటిస్ మిలిటస్ ఇన్సిపిడస్ కాదు మిలిటస్ సో డయాబెటిస్ మిలిటస్కి సంబంధించిన అంటే షుగర్ వ్యాధి అంటే షుగర్ డిజార్డర్స్ ఏదైతే షుగర్ డిజార్డర్స్ ఉందో డయాబెటిస్ మిలిటస్ ఉందో దీనిలో కూడా దీని యొక్క ఏంటి మోడిఫికేషన్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు దాంతోపాటుగా పార్కిన్సన్ డిజార్డర్స్ పార్కిన్సన్ పార్కిన్సన్ డిజార్డర్స్ అంటే మద్ మతి మార్పు అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే మతి మార్పు నథింగ్ బట్ అంటే పార్కిన్సన్ పార్కిన్సన్ డిజార్డర్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ న్యూరాలజికల్ డిజార్డర్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ పార్కిన్సన్ అయినా అల్జిమర్ అయినా ఓకేనా అల్జిమర్ ఓకేనా పార్కిన్సన్ అయినా అల్జిమర్ అయినా కూడా ఈ డిజార్డర్స్ని మొమరీ మెమోరీ లాస్ ఓకేనా ఇది డైరెక్ట్గా మెమోరీ లాస్ అనేది ఏమో అల్జిమర్ డిజార్డర్స్కి చెప్పి వస్తున్నాం చెప్పొచ్చు పార్కిన్సన్ డిజార్డర్స్కి ఏమో న్యూరా కంట్రోల్ సిస్టమ్ని ఏంటిది డ్యామేజ్ చేస్తుందని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ మస్కులార్ డిస్ట్రోపీ ఓకే మస్కులార్ మస్కులార్ డిస్ట్రోపీ మస్కులార్ డిస్ట్రోపీకి సంబంధించిన ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఈ మస్కులార్ డిస్ట్రోపీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మజిల్కి సంబంధించిన దాని యొక్క ఏంటిది డ్యామేజ్ అనేది చేస్తుంది దాన్ని మనం ఓకే కొంచెం డ్యామేజ్ తగ్గించవచ్చు స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారా అండ్ నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్ డిజార్డర్స్ కూడా దీని ద్వారా కాస్త తగ్గిస్తూ ఉన్నాయి ఎవరు లాస్ట్ వన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఓకేనా ఈ స్పైనల్ కార్డ్కి సంబంధించింది కూడా ఏంటిది తగ్గిస్తూ ఉంటా ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ క్లాస్ థ్యాంక్ యూ